de nuevo en nuestro Loro Parque Live, pero esta vez en un sitio muy especial, un sitio único, un sitio único sobre la faz de la Tierra, el mayor centro de reproducción de especies citácidas, de loros del mundo. Es la estación de cría del Loro Parque Fundación, que para mí es un placer mostrarlo y enseñarlo. Esta es una de las mecas de los criadores del mundo. Es de los sitios donde todo el mundo quiere ver cómo funciona, qué tenemos en este sitio tan especial. Únicamente los miembros del Oroparque Fundación pueden acceder fuera de la época de cría. Ahora estamos en plena etapa de reproducción. Yo soy uno habitual, los animales me conocen, vamos a ir con calma para mostrarles un poco de lo que ocurre aquí. Imagínense, en otros sitios del mundo están los guacamayos Jacinto diciendo Rafa, estás aquí, queremos que nuestra voz se oiga, eso indica que están fuertes, que están haciendo eh, territorio. Es una, un pequeño adelanto de lo que vamos a ver aquí dentro, cómo funciona. Una oficina en la que he trabajado durante muchos años, más de una década, trabajando en todo el registro de las especies, observando nuestros animales y reproduciendo las especies. Si en otras partes del mundo, para un proyecto live, imagínense, trabajan con una sola especie, aquí trabajamos con más de 350 especies y subespecies de loro, un contenido de más de 4.000 animales donde nacen al año más de 1.000, un sitio único de verdad y que quiero que vean en vivo y en directo. Medidas de seguridad que hemos tenido durante todo este tiempo para poder acceder y aquí en este cuartel general donde trabaja Marcia Bainsettel y su equipo, nuestra conservadora, dos biólogos, Lubos Tomisca también, el segundo conservador que trabaja mano a mano para dirigir un equipo humano que conoce muy bien cómo son los loros, cómo es cada especie, qué necesidades tienen. Si les comentaba que en ocasiones para recuperar una especie en el mundo su programa ex situ se concentra en unos cuantos animales, aquí tenemos eso pero multiplicado por 300 y en ocasiones incluso por más. Vamos allá. Bueno, me pongo, lo primero que hago es ponerme una bata, a ver, que no estará muy bien planchada, pero sí que está recién lavada, para evitar, si yo traigo alguna pluma, algún resto de polvo, pues tenerlo bien, vamos a ver si no molestamos al micrófono, y lo abotonamos, me remango un poquito para poder manejar algo que les voy a enseñar después, que es muy interesante, y siempre quiero tener las manos libres y funcionales. Y a través de la oficina, que ahora tengo a la gente en la parte alta, pasamos a nuestro hangar. Un hangar donde tenemos toda la comida que les he comentado en otras veces, que gracias a nuestro sponsor, nuestro tan importante sponsor, Fercele Laga, recibimos de, para todo tipo de especies, porque por grupos de especies manejamos nuestros animales en fórmulas que hemos diseñado entre ambas partes. La marca de Fersele Laga en su variedad Prestige, Loro Parque, pues sirve para Amazonas, para loros australianos. Por ejemplo, aquí tenemos un paquete donde viene perfectamente la ubicación de dónde eh, llega eh, la paquetería, que viene directamente desde Bélgica, donde juntos trabajamos para la mejora de las formulaciones que se hace cada año, porque nosotros vamos viendo las necesidades de cada una de nuestras especies. Y Fercele Laga, que llevamos trabajando con ellos más de 20 años, ha desarrollado un producto específico que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede también adquirir para su mascota. Y allí verá el sello del Oro Parque. Vamos a ver si tengo un... Bueno, ya tienen el logo del Oro Parque y del Oro Parque Fundación que viene en cada uno de estos paquetes con la mezcla especial. Miren aquí, aquí pone Australian Parakeet, que son los loros australianos, ahí para pequeño, para mediano tamaño, una mezcla equilibrada que se ha diseñado con el tiempo y que se va implementando mejoras. También la comida de cría a mano. Y es impresionante ver en Bélgica los trailers que manejan la comida a nivel mundial que salen de Bélgica y se ve con el logo del Oro Parque y del Oro Parque Fundación en toda su publicidad. Algo impactante porque se ha hecho desde aquí, desde Canarias para todo el mundo y cualquier programa de cría que se hace con loros en el mundo ya tiene esta parte avanzada. Cualquier clínica veterinaria que necesita recuperar un loro no solo se hace con medicina, se hace con una dieta equilibrada. Imagínense lo importante que es evitar enfermedades y curarlas. Para eso necesitas una base y se pueden servir de este sistema que ya hemos esparcido, digamos, a nivel mundial. 
nuestra cocina, porque tenemos una cocina para preparar las fórmulas y bueno, tenemos uno de nuestros trabajadores, uno de nuestros técnicos que está ahora directamente preparando las mezclas, haciendo los cortes de fruta. Miren aquí, la fruta que se corta a diario para los loros con toda la proteína, fruta, vegetales, aquí hay rúcula, hay diente de león, manzana, kiwi, eh, eh, col, acelga, toda una mezcla de fruta que reciben por la mañana nuestros loros. Hay algunos que comen fruta en la mañana y en la tarde. Y todos estos carros son los que tienen los trabajadores para movilizar las mezclas a cada uno de los pasillos donde están los diferentes recintos para cada especie. Cada especie está en cría, está en etapa de reproducción. Y aquí, en Tenerife, en Loro Parque, gracias a las condiciones climáticas tropicales y subtropicales, lo bueno es que cualquier loro de cualquier parte del planeta se puede reproducir con cierta comodidad. Tenemos una media de 25 grados centígrados y en esta zona nos cubre un mar de nubes que se produce por el alicio que viene siempre del norte contra Canarias y la proximidad del Teide, la elevación de las montañas hace que se forme una especie de invernadero que hace que la luz solar no incida demasiado fuerte y eso nos permite criar con especies de Australia, con especies de Nueva Zelanda, con cualquier especie de loro de cualquier parte del planeta. Esa es clave de nuestro éxito, pero también la tecnología que cada vez avanza más y más con nosotros y nuestros sistemas. Tenemos dos sistemas de invernaderos o de parte de recinto y aquí podemos ver uno, uno que está envuelto en una malla, una malla que permite la entrada de la luz solar y de la humedad que tenemos ambiental, que aquí en esta zona suele superar el 70% casi durante todo el año, algo muy favorable para el plumaje de los loros y para los loros, y lo interesante es que cualquier animal que venga de fuera, palomas, eh, eh, falconiformes, o sea, las rapaces que podrían alterar a nuestros animales, no pueden penetrar en el lugar porque tiene esta malla. Y si alguno de los nuestros se escapara por cualquier casualidad, iban a estar en esta zona donde se pueden recapturar fácilmente y volver a su recinto. Como hay un efecto imán por tantos animales que tenemos aquí, lo normal es que quedan en la zona y siempre buscan la parte donde se han escapado para volver al mismo lugar. Quiero que lo vean de cerca, vamos a atravesar aquí estos jardines en donde tenemos plantados un pequeño bosque de casuarina. La casuarina es una eh, planta, un árbol que crece en Australia y que sus frutos son consumidos por las cacatúas negras y por muchos otros animales. Aquí los podemos recolectar porque hace tiempo que lo plantamos con muchas otras plantas. Aquí se ve la malla, es una malla como de red, de, de pesca, y a través de la malla podemos ver los tejados de todos estos recintos donde están cada especie ubicada, cada una con su ducha, con su tejado para proteger de la luz del sol. Las duchas son una microaspersión que sirve para darle lluvias artificiales a nuestros animales, porque los loros aman eh, la lluvia, de hecho es una fiesta cada vez que esto empieza. Y como estamos a principios de, de mayo o ya avanzado mayo, pues tenemos que poner una sombra, porque aquí a partir del 10 de mayo la insolación es más fuerte. Quiero enseñarles también la parte que tenemos de aves tropicales. Para los loros más tropicales estamos oyendo guacamayos jacintos de fondo, también estoy oyendo guacamayos de cabeza azul, que están todos en un mismo recinto, pero ese recinto es especial. Esta parte de nuestro sistema es un sistema de invernadero donde la luz solar penetra solo en un tanto por ciento. Evitamos más del 40% de la luz solar, que en ocasiones entra con mucha fuerza para loros que buscan más sombra, aunque necesitan calor. Y la humedad se mantiene por encima del 80%. Eso nos garantiza que tanto los huevos de los animales como los animales estén en perfecto estado. También con medidas de desinfección, pediluvios a entrada y salida, un control de seguridad exquisito donde tenemos de todo, sensores de movimiento, tenemos control de cámara. Podemos ver cómo los pasillos están llenos de vegetación. Esa vegetación nos garantiza también una especie de tampón, o sea, de, de colchón para que se mantenga el sonido, que los animales estén cómodos y se creen barreras de seguridad entre las aulas. Y aquí tenemos a Marcia Bainzete, le espérate Marcia, que necesito mi mascarilla, que hasta ahora Marcia ha estado hablando sin mascarilla, enseñando nuestro paraíso de Loro Parque Fundación y estabas en control de jaulas ahora. Sí. Les explico, ella es Marcia Weinzettel. Nos conocemos hace muchos años, ella es bióloga también 
y es un amante incondicional de los loros, una experta brasileña que trabaja con nosotros hace muchos años con unos resultados excelentes, porque tienen la misma pasión, la pasión que tenemos nosotros hacia los animales. No solo es el control de, de un biólogo que tiene unos conocimientos, sino el desarrollo a través del tiempo para la cría de loros. Con esta breve presentación de Marcia Weinsettel, quiero que Marcia nos lleve a un núcleo muy importante aquí, que es donde hacemos la incubación artificial y donde atendemos a aquellos neonatos que por algún motivo los padres no han sabido incubar porque son muy jóvenes o igual que en la naturaleza abandonan sus puestas o ponen muchos huevos y algunos de esos huevos hay que extraerlos para criarlo artificialmente y que el resultado de cada pareja sea mucho mejor. Un método que actualmente hemos desarrollado aquí y se puede implementar en todos nuestros proyectos a nivel mundial. Si ellos necesitan asistencia de días de nacimiento, temperaturas de incubación, peso de los huevos, peso de los, de los pichones, qué darles de comer cuando nacen y están en campo, nosotros los asistimos desde aquí en todos esos proyectos con los que me comunico diariamente en todo el globo terráqueo, tanto en las islas del Pacífico como puede hacer en África, como puede hacer en Sudamérica donde tenemos muchos proyectos como es el caso de Brasil. Marcia. Encantada. Un placer, un placer. Eh, vamos a ver las incubadoras vamos. y vemos un poco cómo funciona porque quiero que me cuente. Hoy han habido incidencias, has, habis, has visto eh, parejas que tienen necesidad de, de ayuda con los huevos o con los pichones. Sí, todos los días tenemos una organización semanal y tenemos que mirar algunos huevos que ya sabemos que los padres no crían bien o que no incuban bien o que solo crían un pichón pero no crían los dos. Entonces, en este, en este caso, tenemos que sacar los huevos y ya tenerlos organizados, por eso tenemos... No, quiero que lo vean, miren todo el listado. Esto es la vera. Pero este es el listado que tenemos aquí, en el parque también están reproduciéndose los loros. Semanal. O sea, semanal, o sea, un, un vistazo de todo lo que hay que revisar y todo lo que hay que chequear. Es un trabajo duro, porque esto hay que pasarlo al ordenador... Al, al programa que mantenemos y ella tiene que contener un control mental también exacto de lo que está ocurriendo en cada lugar, porque aunque se revisen periódicamente, en ocasiones hay que hacer un pequeño cambio, utilizar el fostering, que ya les hablaremos de eso, utilizamos especies, otras especies, para actuar de ama de cría, o sea, padres adoptivos, cuando los padres verdaderos no son capaces de hacerlo. Ya no solo somos nosotros y nuestros técnicos en la Baby Station, sino también otras especies que pueden hacer de padres adoptivos y de eso vamos a hablar en otro capítulo de nuestro Loro Parque Live. Vale. Con esta lista que tienes, algunos de estos ya están, los estás atendiendo en la incubación, ¿no? Sí. Entonces, toda la semana tenemos que revisar cada uno de, de los nidos para ver si si es necesario sacar el huevo o uno de los huevos o los dos o así y también si hace falta mirar si tiene fertilidad, si no tiene fertilidad, si ya está en la fecha correcta para anillar eh, y todo lo demás. Bueno, pueden imaginarse, si nacen mil pichones crean que superamos los 1500 huevos porque muchos huevos están infértiles, en ocasiones las parejas se anticipan, los machos y las hembras no están sincronizados y los huevos no tienen nada en su interior, o sea, tienen solo la, la yema y la clara, pero no tienen pichón. Entonces, el manejo diario de esa cantidad enorme está totalmente controlado y registrado, porque cada huevo que ponen los animales nosotros tenemos todo metido en el ordenador porque se pone a diario. Un trabajo gigantesco, pero muy importante para la conservación de las especies. Exacto. Pasamos entonces a la sala de incubación, también con pediluvios de desinfección para acceder a una zona muy segura donde tenemos la temperatura controlada. Marcia me pasa unos guantes porque si vamos a manejar huevos o pichones es importante estar aislado. También se pueden manejar los huevos y los pichones, a mí me gusta mucho con el tacto directamente, pero nos tenemos que acostumbrar porque la bioseguridad es muy importante, pero es verdad que el tacto con los guantes de vinilo o de vitrilo, pues eh, se pierde un poco, pero bueno, tantos años ya manejando eh, huevos y pichones nos han dado la experiencia para trabajar. Bueno, en el ordenador, bueno, tenemos plantillas para poder trabajar con todos los animales de, de la reserva y estas son nuestras incubadoras. Incubadoras que tienen un sistema de UPS, por si se nos fuera la luz, una batería podría trabajar y darnos una alarma que nos indicaría qué ocurriría. 
estamos en un sistema donde hay aire acondicionado, tenemos un control de temperatura que permite que si la temperatura se elevara en un lugar donde no hay aire acondicionado, las máquinas se verían forzadas a trabajar de más y eso podría dar errores graves en la incubación. Dense cuenta que las incubaciones van entre 21 y 28 días y en ocasiones se retrasan un poco o se adelantan un poco y los técnicos tienen que estar ahí y tienen que saber cómo ayudar al huevo si es necesario ayudarle para abrir porque ese bebé en ocasiones no tiene la fuerza necesaria y son casos especiales para los que tenemos que estar muy preparados. Bueno, Marcia, ¿cómo? quiero ver... Bien. ¿Puedo hablar un poco de la rutina que tengo cuéntanos, aquí? Cuéntanos, cuéntanos <risa> vale. de cómo lo haces diario. Todo, todos los días por la mañana lo primero que tenemos que hacer es revisar todas las temperaturas de las incubadoras. ¿vale? Entonces, todas las temperaturas tienen que estar eh, iguales o, o similares, que sería por 37.4 Celsius, es lo que eh, nos gustaría de tener en cada una de ellas. Y la humedad también, la diferencia es que esta incubadora yo tengo la humedad más alta, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esta incubadora son los huevos que necesitan... Déjeme coger una, una luz. Son los huevos que... ¿Puedo apagar la luz? Sí, vamos a apagar la luz, que no se asusten nuestros vale. telespectadores. Entonces, es, estos huevos son huevos que tenían alguna ruptura, ¿vale? Como se ve aquí, no sé si se ve, pero eh, ya está sí. arreglada. Tiene... Acerca, acerca la lámpara para que veamos el embrión, porque la, la fisura es tan mínima que igual en cámara no, no lo podemos ver. Vale, pero la pérdida de, de humedad de este huevo es muy grande, entonces para él eh, tenemos este incubador especial. Todo este huevo, mira, aquí también se ve, aquí, una ruptura. Y por esto ellos necesitan más humedad mientras la incubación. Todos los huevos que tenemos en esta incubadora, tiene una pequeña ruptura aquí también. Eh, por esto, esta es la incubadora de huevo que necesita un cuidado especial, ¿vale? Y esta llegó hoy, eh, fue una aracloróptera que puse el huevo en, en el suelo, muy wow. nuevo, pero eh, ya se puede ver que la cáscara es muy, muy fina. Entonces yo, yo ya puse directo aquí en esta incubadora, que tiene una humedad mayor. Bueno, para que, para que sepan, es habitual en los loros en ocasiones romper los huevos dentro del nido o arañarlos o perforarlos con sus uñas. Hay algunos que casi que parece que juegan al fútbol en el interior del nidal y, y no se sabe bien por qué lo hacen. Cualquier molestia puede ser eh, un ruido nocturno o algo provoca esto. Entonces, cuando tienes tanta cantidad de, de huevos, pues es lógico que aparezcan estos pequeños fallos, esas pequeñas fisuras que hay que reparar. Las reparamos sí. con una especie de... Pero si se deja en el nido, perderíamos el, el pichón. Totalmente. ¿Qué entonces, es lo que pasa? El manejo es muy importante. Sí, es lo que pasa en la naturaleza. En la naturaleza... Vale. Entonces, ¿qué pasa? Después de revisar la, la temperatura, tenemos que revisar todos los huevos que tenemos en, en, la, en la incubadora. ¿Vale? Déjeme sacar uno aquí. Esto ya está cerca de, de nacer, pero aún no está listo para ir para el nacedor. Esto, sí, mira esto. Ya es un embrión que si tú miras ya bien, está, ya, ya lo ven bien. moviendo. Entonces, ya se ahí ve se moviendo un poquito, ahí sí, se un en la más cámara más de aire. Esto ya queda por fuera. Todos los huevos tienen un número para saber. Le explicamos a los que nos están viendo que la alfombrilla donde Marcia acaba de, de dejar el huevo es una alfombrilla de seguridad que utilizamos para cada vez que manipulamos los huevos porque es muy fácil, si uno no está habituado, que el huevo se caiga y, y, y ocurra algo desastroso. Mira ahí también. Sí, ahí aquí también, también ya tiene un, la cáscara rompida, el, el pichón ya, ya tiene en 48 horas ya va a estar nacido. Entonces para no suciar esta incubadora eh, dejamos este, aún no está listo, mira, se ve bien las venas. Precioso se ve, se está bien fuerte ese embrión. Fuerte, pero aún no está listo para ir al nacedor, pero está bien. Bueno, busca uno que tenga una buena cámara de aire para explicar un poco a la sí, gente que Este no... también está listo para, sí. para sacar. Una buena cama de aire, mira. Mira, ya, ro ya rompió una pequeña telita que hay ahí en la cámara de aire, que es donde durante 
la incubación, el embrión está consiguiendo el intercambio de, de aire, porque ahí es donde él consigue, en esa cámara de aire, su oxígeno. ¿no? Ya al romper esa telita interna, es el, como digamos el primer nacimiento, después de eso va a tener que romper la cáscara y eso es un esfuerzo que en ocasiones dura hasta 48 horas. Si no rompe en ese tiempo, tendríamos que ayudarlo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy vale, pendientes. Vale, ¿qué, ¿qué tú deseas? ¿Un, un embrión que Uno que tenga una cámara de aire que todavía no ha roto, ahí. Este, por ejemplo, tiene un poco menos de desarrollo que el anterior. Vamos a ver si podemos ver el latido, ese está muy bonito también. A ver si vemos el, el, dónde está el embrión, la parte central. Bueno, no, está armándose. La vascularización, todas esas venas que ven ustedes son importantísimas, van a distintas partes de, de la cáscara del huevo, que es poroso. Mira, este más joven aún. Oh, ese está precioso. Ese está muy bien. Y vean el movimiento como un baile en el interior del embrión que se nota. A ver si se nota ahí. Ahí. Miren, miren, miren. A mí me gusta esperar aquí. Es un momento muy bonito. Es lo que no podemos ver en el interior de un mamífero. Lo estamos viendo aquí en esta cámara especial que es un huevo, que es como una especie de nave espacial, vamos a llamarla así, donde la vida se desarrolla. Precioso, Marcia, se ve maravilloso. Vale, entonces tenemos que hacer esto, revisar todos los huevos. ¿Encender de... la luz? Sí, encendemos la luz. Bueno, aquí. Sí, aquí. ¿Ya? A ver, a ver. ¿Está con el temporizador? Va. Sí, sí, ya va. Uh, buenos días. Vuelve la luz aquí. Bueno, de hecho para trabajar tenemos un mando a distancia porque en ocasiones si estás aquí trabajando quieres apagarlo directamente y no desplazarse hasta el lugar a ciegas a tocar el, el botón de encendido. Son, eh, lo que pudiera parecer una comodidad, realmente es una necesidad porque la forma de trabajar es acercarte con la silla, poner tu alfombra adelante y manipular muy despacio con la lámpara eh, que, para ver cómo está el huevo y cómo va la salud del huevo. Estos son detalles importantes porque una incubación correcta es, vamos, fundamental para que todo ello vaya bien. Bien, eh, entonces solo, solo para saber, después que sacamos los huevos, en este momento tenemos tres, tenemos todos los, los cacharros en F10, 4 mili, mililitros por sí, litro. Eh, ¿vale? El F10 es una sustancia desinfectante muy potente que elimina virus y bacterias. Entonces desinfectamos siempre estos recipientes que son de acero inoxidable porque es muy importante la desinfección donde va a venir un recién nacido. Entonces aquí van a ir depositados, ahora explicamos cómo, es donde nacerá. Y ese primer choque con el medio ambiente es importante que se haga en un ambiente lo más estéril posible en estas condiciones porque luego viene un proceso muy delicado donde cualquier bacteria, cualquier infección podría eliminar la vida de ese pichón en, 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 poco, en poco tiempo, ¿no? pocas horas. Vale, entonces aquí preparamos, preparamos lo, el espacio para los tres huevos nuevos. Estos son servilletas absorbentes, lo, siempre las mantenemos. Siempre me gusta poner una aquí porque así puedo mantener el, el pichón cuando nace un poco más apretado, ¿vale? Entonces aquí tenemos tres y aquí tenemos tres huevos. Antes de poner los huevos ahí, nosotros tenemos que apuntar en la pizarra, pizarra eh, los números de los huevos. Así ya sabemos los huevos que tenemos dentro de, de, del nacedor. Entonces... Los números que ponemos para cada, identificar cada huevo es del de, eh, aviario de donde proceden, ¿no? donde está la pareja. El, el número del huevo y con el número del huevo podemos mirar de dónde procede. Ahí en la pizarra estamos apuntando, claro. Correcto. En los huevos eh, es importante saber el aviario de donde proceden porque es fácil equivocarse. Cuando uno saca del, del nidal, si no está marcando la jaula que exactamente donde, donde está la pareja reproductora. Exacto. Cada huevo tenemos todos los datos aquí. Entonces aquí tenemos la fecha que llegó, el aviario, el código de la hembra, cuál es la especie, el número del huevo, si es el huevo 1, 2, 3, 4 y, y, y todo el desarrollo de él.
¿vale? Después ahí solo poner en el nuevo nido. Y estoy oyendo recién nacidos ya por aquí detrás. Sí, ahora tenemos todos los días, tenemos que revisar también lo que hay de recién nacido. Entonces, a ver aquí arriba. Bien, tenemos uno, vamos a prepararlo ya, dos, tres, cuatro, y dos, que aún no nacieron, pero están cerca. Mira, ya tiene un, un pequeño pip, ¿no? un, una ruptura de, de la cáscara, y este también aún no, no tiene pip, pero no va a tardar mucho. Eh, el agua... En la nacedora tenemos la humedad mayor, más alta, y por esto tenemos dos cacharros de, llenos de agua para que la humedad ayude en el nacimiento del pichón. Y la temperatura también es un poco más baja que la temperatura de incubación. Sería 37.1. ¿vale? Bien, entonces los huevos ya tenemos, ya estamos apuntados en la pizarra. Entonces vamos, mira qué pichón gigante. Precioso. A ver de, de qué especie es este. Vamos a mirar el número de huevos. Vamos para que ustedes vean. Aquí está lo que equivaldría al meconio. Ahí ven el ombligo del animal. O sea, y la no, parte ¿Qué número inicial, de huevos, Rafa? Número de huevos, vamos a ver si la cáscara nos permite ver. El 43. 43 943. 943. Bueno, aquí también podemos ver restos del huevo que están pegados todavía, adheridos a la piel del pichón y están en la zona del músculo de nacimiento, que es este que está aquí, que se ve como un poquito inflamado. Esto se reabsorbe luego, se reduce. Ahora está con mucha vascularización porque el cuello es lo que le ha permitido romper este huevo que si lo notan es bastante duro. Vamos a ver si le quitamos el resto de la cáscara para que él se ha desprendido. Vamos a ver. Vamos a ver dónde tenemos las tijeras. Desinfección. Ya, ya está, ya está. Ya están desinfectadas. Ya está con un sí. Fantástico. Las tijeras ya están desinfectadas, unas tijeras de acero quirúrgico. Entonces lo cogemos así por la cabecita, por el cuello, cortamos aquí para retirar esta cáscara que quiero que vean lo dura que es, porque ha roto, aquí está la numeración, 943, correcto, y yo no sé si notan lo dura que es. O sea, ha tenido que hacer primero un piquito, un piquito de árbol a la vuelta, girarse dentro del huevo para poder abrirlo. Y esto es un trabajo enorme que tiene que hacer el pichón y tiene que invertir mucha energía. Si por cualquier motivo los padres no estuvieran sanos o tuvieran cualquier enfermedad, la vitalidad del pichón se vería afectada y no tendría esa energía para poder romper la cáscara. Vale, entonces, cogemos el pichón y ya miramos los datos. Es un aracloróptera. Guacamayo de aras verdes, un guacamayo rojo enorme que son los padres. Gracias por las palabras en español. <risa> ¿Cómo la llaman en Brasil? El, el, el... Eh, arara vermelha. Arara vermelha, vermelha que es rojo en, en nuestro idioma. O sea, tenemos los portugueses, los, los vale. brasileños y los españoles hablamos muy parecido. Vale, entonces lo primero es eh, mirar el peso. Uh -huh. ah, esto es muy interesante porque es importantísimo. 24,7. ¿no? ¿Ya? Buen cloróptero, tiene buena pinta. Ponerlo aquí. Ya voy a añadir aquí en los datos. ¿Dónde está el mouse? El peso de, del pichón en el nacimiento va a ser una de nuestras guías más importantes. Casi que es tan imprescindible que es lo que nos va a dictar su salud en las próximas horas. Porque por la mañana, a la mañana siguiente de llevarlo a la estación de cría a mano, lo primero que se va a hacer es pesarlo antes de darle de comer para ver cómo ha sido su evolución, su crecimiento. Ahora Marcia con un poquito de betadine, betadine. en gel. Bien, yo lo... No, deja ahí. Yo ah, lo, vas a... pongo, lo tira. Y lo tiro de puesto todo junto, de una sola vez para fuera de, de, vale. de la habitación. Le dejamos la cáscara por Entonces aquí. ponemos una, 
un papelito nuevo y ya está listo para bajar a la baby, ¿vale? Este sí. uno. Y para bajarlo a la baby tenemos este otro elemento que es una nacedora o una incubadora portátil que es donde nos lo vamos a llevar para llevarla directamente a la estación de cría mano donde será atendido por nuestros técnicos que trabajan allí de forma constante. Es importante que mantenga el calor. Eh, ustedes vieron que los huevos que iban a nacer los pudimos mantener por fuera a unos 25 grados que tenemos en esta habitación. ¿Por qué? Porque tienen una inercia térmica cuando el embrión está muy desarrollado. Si eso lo hacemos con los embriones más chiquititos, apenas unos minutos podría afectar al desarrollo del embrión porque perdería el, el calor muy rápido. Pero los estos, los estos no. Sin embargo, el pichón inmediatamente lo pasamos a calor para que mantenga toda su energía, que le va a hacer mucha falta, porque ahora va a vivir de la parte amarilla del huevo, de la yema, que la tiene todavía en el interior y ese, el vitelo, es de donde él se va a nutrir. Cuando consuma todo su vitelo, que casi que lo podemos ver a través de la piel, entonces será el momento en el que empecemos a darle la fórmula de la papilla a mano. ¿Y este pequeñito? 930. Este es muy pequeño, este es una especie totalmente diferente. Es una cacatúa. ¡Oh! <risa> ¡Qué pequeña! 930, sí. ¿Qué una, cacatúa es? Una LED battery. 930. ¡Wow! Esto es una cacatúa del Mayor Mitchell, la que tiene la bandera española en la cresta. Les vamos a mostrar también cómo es un adulto, para que vean cómo es, de algo tan chiquitito luego se va a convertir en uno de los loros más bonitos que existen en la Tierra. Un loro australiano con una variedad de colores y una finura en la combinación del rosado con el blanco y con esa bandera española en, en su cresta que realmente llama la atención. Una especie muy complicada en su cría porque los machos suelen ser muy agresivos y tenemos que sincronizarlos. Y acuérdense que una cacatúa puede necesitar incluso siete años de vida, de madurez, para poner su primer huevo fértil. Y la pareja bien sincronizada tardará incluso 10 años en poder criar sola a toda su descendencia. Todo lo que nace antes de, de, esos, de esos años lo tenemos que tratar de esta manera y es con la cría a mano. Mira cómo levanta su cuello, a pesar de lo pequeño que es, ya está pidiendo comida y llamando con su chillido que también ese gritito nos dice, ah, y mira, se está viendo el diamante, el puntito blanco en el pico, a ver si Adrián nos los puede enfocar. Mira cómo llama ya, este, este ya podría comer prácticamente, pero mira, la punta del pico tiene ese puntito blanco que es con lo que rompe eh, la cáscara, o sea, es con lo que se ayuda para romper. Eso lo podemos ver en los pollitos de gallina. Sí, y después en desaparece. Y en los perros también y después... No lo vemos. Desaparece. O sea que hemos estado en un momento importantísimo del nacimiento de una cacatúa del Mayor Mitchell o cacatúa inca, que también se llaman en Alemania las inca cacatúas. Bueno, y con esto terminamos en este Loro Parque Live que ha sido nutrido y que podría ser mucho más porque tenemos más que contarles. Y ya les digo, anoten para que les avise de nuestro Loro Parque Live el Facebook directamente, sus redes sociales van a estar atentas a nuestras intervenciones que estamos deseando de darles más y más. Y dentro de poco será aquí, de nuevo, en la estación de cría del Oroparque Fundación. Nos vemos.